equipo, a la organización del evento por este espacio para poder compartir eh, estas áreas de conocimiento eh, de, en este momento. Eh, permítame, ya, listo. Eh, ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, doctora, sí se le escucha. Perfecto. Entonces, en la tarde de hoy eh, les voy a compartir este otro proyecto de investigación que eh, se denomina Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento en la Isquemia Cardíaca. Eh, como antecedentes, pues quiero contarles que este es un proyecto, si bien hoy estoy vinculada con la Universidad de Etsy, este proyecto se desarrolló eh, en la Universidad del Bosque, eh, en la cual tuvimos la, el financiamiento del de ente gubernamental de Min Ciencias, eh, que es acá el Centro de, Tecno de Ciencia, Tecnología e Innovación eh, para el país. Mm, este proyecto pues, contó con una coinvestigadora, eh, la profesora Lina María Vargas, y integramos en este eh, jóvenes investigadoras, eh, que son pues, hoy ya colegas de nuestra profesión. Entonces, ¿cuál era el objetivo de, esa, de este proyecto? Era desarrollar una estrategia de apropiación social que permitiera innovar en el cuidado de la salud de las personas con enfermedad isquémica cardíaca y sus familias mediante el uso de las herramientas que hoy denominamos MG. Eh, ¿En qué motivamos este estudio? Pues bueno, primero eh, continuamos eh, con esta trayectoria de, de la estadística mundial en donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la mayor carga para los sistemas sanitarios. Es la primera causa de mortalidad y morbilidad en el mundo y en Colombia eh, desde hace tres décadas ocupa el primer lugar en mortalidad. Y pues hay un crecimiento acelerado del índice de envejecimiento y un aumento significativo de la expectativa de vida. Estamos hablando que en el año de 1950 la expectativa de vida era de 60 años aproximadamente y hoy estamos rondando hacia los 80 años en esa expectativa de vida. Adicionalmente encontramos que en el 2020 la Organización Mundial de la Salud en el año de la enfermería reveló que en el mundo había un déficit de 5.9 millones de enfermeras, déficit que ha venido aumentando con la demanda de los servicios de salud y esto pues, nos lleva a repensar sobre las estrategias que podemos eh, utilizar los profesionales de enfermería para dar alcance a esas necesidades de cuidado que tiene hoy en día la población. Eh, en ese sentido, eh, trabajamos sobre la primera causa de mortalidad en el país y de morbilidad, entendiendo que si bien es un tema que se ha estudiado a profundidad y que hay múltiples estudios sobre eh, cómo podemos mejorar y disminuir esa carga, aún vemos dificultades en ese sentido. Y entendimos un poco que la investigación se centra más desde esta direccionalidad, quiero decir, desde los profesionales de la salud, hacia lo que consideramos que debe ser la información, la educación o la estrategia que debemos trabajar. Entonces, acá muy importante que el, el pensar en una estrategia de apropiación social es un llamamiento a esa disminución de esa brecha que hay entre lo académico y lo investigativo, que poco se traslada a los resultados en las personas o que poco se involucran a las personas en ese proceso. Las estrategias de apropiación social, eh, digamos que es una política que ha eh, incentivado en nuestro país, es ese conocimiento que nace de la comunidad, esas prácticas cotidianas que hacen las personas para su cuidado, para su desarrollo, y que eh, se quedan precisamente en ese ámbito comunitario, en ese ámbito de la creencia, de la cultura, y que no se articulan con lo que nosotros trabajamos desde la atención en salud. Entonces, digamos que las estrategias de apropiación social buscan minimizar esa brecha y esa articulación, y de allí surge eh, este proyecto de investigación para poder trabajar con y desde la comunidad. Entonces, en ese sentido, eh, abordamos un estudio de tipo exploratorio, 
eh, en el cual se involucraron 31 personas entre pacientes. Eh, cuando hablamos de pacientes, son personas que han sufrido un infarto agudo de miocardio, que están diagnosticadas y, por supuesto, tienen un tratamiento para ese proceso. Familiares de estas personas que han sido diagnosticadas fueron incluidas acá y algunos profesionales de la salud para poder tener esa perspectiva y esa triangulación de eh, lo que para ellos significa la experiencia y lo que para ellos debería ser eh, ese proceso de, de, de vivir con un infarto, digamos que ya no solo para el evento agudo, sino que viene después de ese evento agudo, qué pasa después de ese infarto agudo de miocardio, cómo perciben, qué, cuáles son esas mayores dificultades eh, y en relación a, a, a lo que sucede no fisiológicamente, no desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista del entorno, de sus relaciones y de todo el proceso que llevan con eso. Eh, la estrategia se desarrolló a través de cinco fases, digamos que estas cinco fases vienen dentro de la política que tenemos en el país, le, entendiendo de lo que es una estrategia de proporción social, eh, y que se parte de los principios fundamentales de cómo debemos trabajar con la comunidad, y acá es muy importante porque enfermería siempre ha trabajado con la comunidad, y eh, digamos que este trabajo, cuando nosotros lo vimos acá en el país de la apropiación social, pues lo vimos muy cercano a la disciplina porque realmente nosotros trabajamos con la comunidad, construimos con la comunidad y de hecho hemos utilizado algunos métodos investigativos que abordan estos espacios, especialmente en lo cualitativo, que eh, eh, empodera a las personas para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, pues acá hay unos elementos que, orientadores en los cuales seguimos un paso a paso el primero es el reconocimiento del contexto, ¿cierto? ¿Qué, qué tanto conocen las personas? ¿Qué tanto eh, les importa ese tema? ¿Cuáles son las mm, fortalezas que uno podría tener y las debilidades que uno puede tener acá? En ese reconocimiento del contexto, uno también involucra eh, los sistemas de atención sanitaria, la accesibilidad, eh, las prácticas y las creencias de las personas, eh, las necesidades de cuidado eh, principalmente y en ese reconocimiento de contexto también nos permitimos involucrar quiénes somos, en qué momento estamos eh, y cómo llegamos a qué. Esa digamos que es una parte fundamental del proceso de estrategia de apropiación social. La segunda es la participación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mediamos esa participación? ¿Hasta qué punto todo lo que se pueda recopilar puede estar acá? Eh, la participación también entendían que podemos involucrar a la mayoría de actores que se encuentran en el sistema, eh, entes gubernamentales, representantes de instituciones de salud, profesionales de la salud, usuarios, familia. En este caso, nos centramos en los pacientes primordialmente y abordamos tanto los familiares como los profesionales de la salud y lo articulamos con lo que mencionamos en la academia y en la evidencia científica. Luego de ese proceso, de definir eso, pues vamos a un diálogo de saberes y a un conocimiento. Y entonces acá es donde realmente damos esa interlocución de, eh, de, de cómo podemos escuchar al otro desde una mirada diferente, eh, no solamente desde eh, lo, lo técnico y lo riguroso, lo científico, sino cómo eso lo podemos rescatar incluir en ese proceso que estamos acá. Digamos que acá nacemos de una premisa y es que todos podemos construir conocimiento, todos podemos generar conocimiento y podemos consolidarlo teniendo la articulación adecuada para poder mejorar eh, las condiciones de salud y la calidad de vida en las personas. La confianza pues realmente es un eje fundamental, eh, ellos lo nombran como paso, pero realmente es esa actuación en transparencia, es, es llevar la investigación más allá, es crear redes, eh, es crear eh, mm, procesos, es crear eh, a través de, de esa relación empática que tenemos con las personas y que realmente ellos no vean esto como, ah, si es que usted viene y me utiliza y luego se va, que es, es, es muy comúnmente que lo escuchemos en los procesos investigativos 
o por ejemplo, ¿yo qué voy a ganar con esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos es un ambiente de confianza en el cual podemos crear un equipo que trabaja mancomunado para lograr un resultado? Y la reflexión crítica es realmente el análisis que hacemos de toda la información, de cómo llevamos el flujo de información, cómo consolidamos y sintetizamos esa, ese conocimiento que se ha construido a partir de ese diálogo con las comunidades y qué lo hace específico y qué lo hace diferente de lo que ya está construido y cómo nutre esas metodologías. Digamos que este proceso pues también eh, eh, permite que haya esa articulación entre lo que es la academia, la investigación y la atención en salud de una manera más articulada y que pueda generalizar sus resultados en, en ese proceso. Entonces, para poder llevar a cabo, digamos que estas fases, eh, el grupo investigador se planteó el desarrollo de dos talleres virtuales. Acá muy importante que este proyecto se planteó en el 2019 con unas características distintas, eh, entendiendo la presencialidad, entendiendo eh, ese contacto con el otro, pero eh, se ejecuta en el 2020 pues por todo este término de financiación que teníamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en ese año pues realmente eh, entramos a pandemia y empezamos a, 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 pues, a mirar cómo podemos llevar a cabo este proyecto eh, cumpliendo con las expectativas de todos los actores. Entonces acá tuvimos que emplear metodologías virtuales para los talleres, eh, valernos un poco de cómo podemos eh, compensar, porque la mayoría de las personas eh, que sufren un infarto con miocardio eh, pues están en, son adultos mayores, que tienen limitaciones con la tecnología, que las aplicaciones móviles son un poco difíciles. Entonces digamos que ahí vimos algunos elementos que fueron importantes para tener en cuenta en este tipo de, de herramientas. Sin embargo, también nos dejó unas fortalezas y es que eh, nos permitía mayor accesibilidad, mmm, mayor participación de las personas porque podíamos tener horarios un poco más flexibles, eh, se sentían más cómodos estando en su casa, no en un espacio que pudiera ser un poco más controlado. Entonces, digamos que eso nos dieron elementos para poder eh, desarrollar esto. Finalmente, después eh, de los talleres virtuales, se hicieron seguimientos telefónicos que permitieron seguir recopilando la información de esas interlocuciones y poder tener ese feedback de si lo que estábamos trabajando y lo que estábamos sintetizando de las necesidades de ellos, pues eh, realmente se estaban viendo reflejadas en esa construcción colectiva y eso nos permitieron como las llamadas y los seguimientos telefónicos eh, realizados por el grupo investigador. Eh, entonces, eh, digamos que después de esto, pues de toda esta construcción y esta interlocución, pensamos también, eh, digamos que a priori ya lo habíamos definido, que se iba a hacer una estrategia eh, con uso de las tecnologías de la información y la comunicación que permitiera hacer ese seguimiento de esa, de esa cotidianidad, que donde la persona pudiera eh, poder reflejar esos aspectos físicos, psicológicos y sociales que se transcurren en el infarto agudo de miocardio después del, del infarto de agudo de miocardio, donde hay unas limitaciones, donde hay unas nuevas recomendaciones, donde hay un tratamiento. Entonces, digamos que paralelamente se hizo el desarrollo de esta herramienta a través de estas tres fases, una primera fase donde se mmm, estableció una revisión de la literatura en relación a qué decía la, la evidencia sobre cuáles son los cambios más frecuentes, sobre cuáles son las recomendaciones que debemos tener después, eh, en términos, por ejemplo, de alimentación, que es una dieta saludable, cuáles son las porciones recomendadas, cuando hablamos de actividad física, que recomendamos que hagan actividad física, eh, qué es actividad física, qué tipo de ejercicios, con qué frecuencia, eh, cuándo los pueden realizar, cuándo no. Digamos que para eso fue como un poco la revisión de la literatura y definir un poco cómo podíamos construir ese contenido más que educativo e informativo que ellos pudieran ir consultando de acuerdo a lo que eh, fueran reflejando en esa cotidianidad de vivir con, después de un infarto. Luego que hicimos esta primera esta tarea, a, trabajamos con un ingeniero que eh, nos contribuyó para la elaboración 
de la herramienta, ¿cierto? El de decidir eh, qué, me, qué es una herramienta mejor, si una página web, si una app. Eh, y, y digamos que acá, en, en términos muy técnicos, pues realmente qué tanta accesibilidad podía tener y especialmente fuimos muy cuidadosos en relación a qué tanto facilidad tenía para poder ser consultada, ¿cierto? Que fuera muy intuitiva, que no tuvieran que eh, de pronto ser muy confusa para los usuarios teniendo en cuenta la población que estaba participando con nosotros. Y finalmente, una vez fue construida, hicimos el feedback de los contenidos con las personas que participaron, pues se hizo una prueba piloto de esta estrategia, tanto con profesores como enfermeros especializados en el área cardiovascular y con algunos usuarios para que pudieran eh, retroalimentarnos en qué aspectos podíamos mejorar de esa aplicación. Como resultados, pues tenemos eh, en el diálogo de saberes y conocimientos, eh, digamos que hay una, aquí yo menciono algunos aspectos que, que, que se resaltaron en ese momento, pero eh, quiero contarles eh, que uno de los aspectos que más nos llamó la atención es que las personas no estaban tan interesadas en lo que sucedía físicamente. Y realmente de eso es lo que más aborda la literatura, ¿cierto? Cómo se pueden producir alteraciones del ritmo cardíaco, eh, cómo disminuye la oxigenación, cómo debemos alimentarnos mejor y hacer actividad para no reinfartarnos. Y digamos que en este diálogo de saberes y conocimientos, cuando fuimos a preguntar sobre cómo era esa cotidianidad de la persona infartada después del evento, pues encontramos que a las personas eso era lo último que les interesaba y realmente habíamos trabajado en mucho contenido físico eh, y, y, y pues nos dimos cuenta que tal vez no era la orientación en lo que ellos requerían y digamos que ese diálogo de saberes y esos conocimientos nos permitieron ver cómo ellos tienen prioridades diferentes y cómo se percibe la vida después del infarto de una manera diferente. Entonces, por ejemplo... Eh, ellos encontraron que eh, para ellos era muy importante ese impacto que tenía el cambio del estilo de vida, ¿cierto? Cómo se modificaba eh, todo ese proceso eh, de mi rol familiar, de mi rol laboral, de cómo me integro nuevamente a la vida cotidiana con toda esa incertidumbre y toda esa ansiedad que ha generado el estar cerca a la muerte cuando he tenido un evento coronario. Entonces, eso pues, nos llama mucho la atención. También nos, nos mencionaban es que las consultas son muy cortas, ¿cierto? Y la terminología que se utiliza realmente a veces uno no la alcanza a entender. Entonces, ¿cómo esos términos utilizados por el equipo de salud no eran claros ni para la persona ni la familia? Y entonces ellos tenían dificultades para la administración del medicamento, para saber en qué horario me lo tomo y en qué hora es mejor. Eh, para la, lo mismo que hablaba yo, por ejemplo, de la actividad física, en qué momento la puedo iniciar y demás, porque no todas las instituciones de salud están preparadas para brindar todo ese proceso de rehabilitación cardíaca. Entonces, eso también es un reto que pudimos descubrir acá. Eh, me faltó mencionar que lo hicimos en una institución de salud, este, este diálogo lo hicimos con una institución de salud que es especializada en la atención cardiovascular. Entonces, digamos que es distinto todo ese bagaje, toda esa infraestructura, todo ese personal especializado en esa área para atender que una institución que no lo está. Entonces, digamos que acá eh, eso también nos llevó a pensarnos en algunos retos eh, que eran más importantes para ellos el, los aspectos de tipo emocional y social, ¿cierto? Como le digo a mis, mis compañeros que yo no me puedo acceder, cómo manejo las relaciones sexuales una vez, cómo lo converso con mi pareja, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, eran unas, unas expectativas muy grandes que ellos tenían. Por otra parte, pues también ellos nos dejaron ver que valoran de manera positiva la información que les permite conocer sobre el proceso de enfermedad y su cuidado, y eh, que en especialmente... Eh, ellos sentían más cercanía con el personal de enfermería para hacerles consultas de este tipo y que tenían un poco más de tiempo para poder dar claridad a esas necesidades de información que ellos podían tener. Eh, y eh, después de ese diálogo de saberes, pues entonces, como les contaba, nosotros construimos 
con el, el apoyo de un ingeniero en la aplicación que se llama Cuidando tu Corazón. Es una aplicación, es una estrategia que es híbrida. En un momento se pensó como una página web, pero que también lo pudieran consultar como una app en la aplicación, eh, en los celulares donde la descargaban. La persona se registra y empieza a incluir su información, primero, por supuesto, biológica, por ejemplo, eh, si tienen la información del diagnóstico, qué tipo de infarto fue, en qué fecha fue, y aspectos de riesgo cardiovascular, si es hipertenso, si es diabético, si tiene eh, sobrepeso o obesidad, eh, y permitía ir ingresando los datos y hacía una semaforización en relación a la información que ellos in, in, ingresaban para poder determinar el nivel de riesgo que podía estar, ¿cierto? Entonces, por supuesto, tenía un alto riesgo, un, un riesgo medio y un riesgo bajo, dependiendo la información que eh, el usuario eh, registrara de manera consensual a esto. Y de acuerdo al tipo de riesgo, pues le generaba una serie de recomendaciones en términos del apoyo emocional, del apoyo familiar, de la actividad física y eh, de la alimentación para poder hacer eso y el control de, eh, farmacológico y de su tratamiento. Eh, esta, informa esta estrategia híbrida pues, también le permitía tener acceso a información que eh, se relaciona con el cuidado de nuevos eventos de infarto agudo de miocardio, cómo reconozco nuevos síntomas, eh, qué, qué actividades o qué eh, estilos de vida, si yo continúo con ellos, pueden llevarme a tener nuevamente un impacto y a partir de eso poder tener ese proceso. Eh, también de aquí se derivó una cartilla, es una cartilla, eh, esta pues la hicimos eh, digital y se la enviamos a, a los usuarios participantes en la cual era una cartilla informativa, pero más de cartilla informativa era de seguimiento. Entonces habrían aspectos como los que les menciono acá en esta diapositiva y es pues, comencemos a cuidarnos, ¿cierto? Como yo involucro al otro y lo responsabilizo de su cuidado y hago que él comprenda eh, la importancia que tiene no solo de hablar de autocuidado por sí, sino que entienda por qué, ¿cierto? Y para qué se necesita que él cambie esa conducta. Porque pues tenemos muchos estudios de adherencia a tratamiento eh, que nos han mostrado cómo eh, fallamos o cómo pueden tener buenas adherencias a tratamientos, pero sin embargo no vemos el impacto a largo plazo para reducir eso. Y eh, digamos que en este diálogo de saberes nos quedó también como esa sensación de que las personas no entienden el por qué, ¿cierto? Y no se involucran en su cuidado. No, es que a mí el médico me dijo, sí, pero ¿por qué? Ah, no, yo no sé, es que él me dijo así y pues yo, pues no sé. Entonces, como no lo sienten suyo, sino lo sienten de un tercero, es mucho más difícil involucrarlo en su cotidianidad. Entonces, digamos que en ese sentido empezamos a trabajar con ellos para poder entender eh, ese cuidado como yo estoy involucrado y como yo soy la primera persona que debo trazar esa línea de cuidado más allá de la atención médica que yo pueda recibir. Eh, por ejemplo, acá los medicamentos, ¿cierto? Y entonces acá una columna que dice para qué sirve, ¿cierto? Porque entonces tienen múltiples, son eh, polifarmacéuticos, entonces tienen un número de tabletas, ah, yo no sé, todas me las recomendó, pero no, no sé para qué funcionan ni cómo me la tomo. Entonces, digamos que también esta cartilla permitió como hacer ese, ese seguimiento de esos aspectos, también había de alimentación, también había de otras enfermedades, también había eh, unos cuestionarios de preguntar por el estado de ánimo, que también lo tiene la aplicación, digamos que en la parte psicoemocional tenía... Eh, eh, se utilizaron escalas que son de libre uso como la de STAI para la ansiedad y una escala para la depresión y de acuerdo al riesgo por supuesto también lo direccionaba hacia, una, hacia la solicitud de una ayuda de tipo psicológico o qué estrategias podría mantener para regular esos aspectos y lo mismo a nivel social Mm, se hace un, un cuestionario diseñado por los investigadores donde le preguntan sobre su rol, sobre sus cambios, sobre qué estrategias puede utilizar para poder involucrarse en ese proceso. Entonces, como conclusiones de este trabajo, 
eh, el profesional de enfermería eh, como cuidador de la experiencia de salud debe fomentar las habilidades de autocuidado que permitan disminuir las situaciones de, veja, de, de desventaja. Esto es muy importante porque si somos muy poquitas enfermeras en el mundo, ¿cierto? Pero tenemos una demanda desbordada, es como nosotros también podemos hacer una mayor accesibilidad hacia el cuidado y esa responsabilidad de que yo soy un orientador, ¿cierto? De ese proceso, acompaño ese proceso, pero el principal actor es la persona que está teniendo su patología, su enfermedad y su propio proceso y realmente ellos son los que viven la cotidianidad de ese, de ese proceso. La inclusión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuevos soportes y canales para difundir contenidos, ¿cierto? En algunos para hacer seguimiento, en algunos que nos permiten hacer orientaciones cuando los niveles de riesgo son bajos. Y eh, estas tecnologías tenemos que acogerlas de manera más organizada, más robusta, para poder eh, generar una atención de salud, una teleenfermería a través de este uso de estas herramientas. Eh, las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten consolidar los procesos de educación en salud cardiovascular desde los avances tecnológicos y la idea es que podamos también brindarles a los usuarios de nuestros sistemas, a las personas, a las familias, a las comunidades, eh, se, eh, información que sea de calidad de contenido y que permita mejorar esa calidad de vida y los beneficios en términos farmacológicos de lo que nosotros tenemos como objetivo en atención en salud. Porque digamos que hoy en día en la era digital tenemos múltiples informaciones que eh, las personas mmm, que son nuevas o que no manejan muy bien la, eh, la comunicación y la interconectividad pueden caer en falsas eh, estrategias o en falsas eh, terapéuticas farmacológicas que no los llevan a, a tener una condición de salud adecuada y dimensionada. Entonces, digamos que ahí también está el reto de nosotros de cómo podemos generar contenidos llamativos que puedan ser eh, eh, útiles para poder minimizar todos estos aspectos del cuidado que necesitan las personas con enfermedad isquémica cardíaca. Muchas gracias. Puesto, muchísimas gracias. Excelente intervención pues, de la doctora Diana Marcela Castillo desde la Universidad del Bosque en Colombia.